ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியான் லைஃப் சேனல் நான் உங்கள் லதா நாம் இன்றைக்கி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அல்கலி அண்ட் அல்கலி நியர்த்து மெட்டல்ஸ் இந்த லெசனில் நம்ம ஏற்கனவே இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்டான ஜிப்ஸம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம இன்னைக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கால்சியம் காம்பவுண்ட் ஜிப்சம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான காம்பவுண்டும் கூட அப்போது இதோட மாலிகுலர் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் டூ ஹெச் டூ ஓ ஓகேவா இந்த ஜிப்சம் வந்து எப்படி கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சி பேசின்ஸில் ரொம்ப நாள் அந்த பேசின்ஸில் இருக்கும்போது வாட்டர் வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது எவாப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்குது எவாப்ரேட் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஜிப்சம் கிடைக்கிது அப்போது இந்த வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகிறதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மினரல்ஸ் என்ன ஆகுது ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டாக இருக்கும் கான்சன்ட்ரேட்னா என்ன ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்கும் மினரல்ஸ் வந்து அதிக அளவில் அந்த இடத்துல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகுது கிறிஸ்டலைஸ் ஆகுது புரியுதுங்களா அதாவது பாறைகளாக படிகமாக உங்களுக்கு அது என்ன செய்யுது கிடைக்கிது கிறிஸ்டலைஸ் ஆகி நமக்கு கிடைக்கிது இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஜிப்சம் சொல்றோம் இப்ப நெக்ஸ்ட் இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சாதாரணமா ஜிப்சம் ஜிப்சம்னா எப்படி இருக்கும் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சாஃப்டான மினரல் அதே மாதிரி வாட்டர்ல சொலிபுலாகும் ஆனா எப்படி சொலிபுலாகும் மாடரேட்டா சொலிபுலாகும் ரொம்ப ஃபாஸ்டா சொலிபுல் ஆகாது சொலிபுல் ஆகாமே இருக்காது ஒரு மாடரேட் சொலிபுல் இன் வாட்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதோட சொலிபிலிட்டி வந்து டெம்பரேச்சர் பொறுத்து மாறும் த சொலிபிலிட்டி ஆஃப் ஜிப்சம் அஃபெக்டட் பை டெம்பரேச்சர் அப்போ எப்படி அது வந்து டெம்பரேச்சரால் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக எந்த சால்ஸ் இருந்தாலும் அதோட சொலிபிலிட்டி என்ன ஆகும்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது சொலிபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சொலிபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் ஜிப்சத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கூட இது எப்படி தான் இருக்கும் லெஸ் சொலிபிள் இன் வாட்டர் கம்மியான சொலிபிலிட்டி தான் இதுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அதர் சால்ஸ்லேருந்து இது இந்த இடத்துல தான் இது டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது இதை வச்சு நம்ம ஜிப்சத்தோட கேரக்டரிஸ்டிக்கை நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெட்ரோகிரேட் சொலிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி லெஸ் சொலிபிளாக இருக்கிறது அதாவது எல்லா சால்ஸ்லேருந்து இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது அப்போ இந்த சொலிபிலிட்டிக்கு என்ன நேம் சொல்கிறாங்கன்னா ரெட்ரோகிரேட் சொலிபிலிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன கலரில் இருக்கும் ஒயிட் கலர் சொல்லலாம் இல்லை கலர்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா கிரே கலரில் இருக்கும் இந்த மூணு கலரில் இது இருக்கும் ஒயிட் கலர்லெஸ் கிரே அப்போ இந்த கலரில் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஒரு சில சமையல் ஒரு சில ஷேட்ஸோடு இது கிடைக்கும் ஏன்னா எப்போயுமே வந்து நம்ம கடல் கடியிலேருந்து அந்த கடல் தண்ணி போனதுக்கப்புறம் அதை ப நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் கிறிஸ்டலைஸாக வெட்டி எடுக்கிறோம் அப்போது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் இந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும்போது இது கலரில் அது கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்போ என்னென்ன கலரில் நமக்கு வேறு மாதிரி எப்படி கிடைக்கும் ஜிப்சம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேட்ஸ் ஆஃப் பிங்க் எல்லோ ப்ரவுன் அண்ட் லைட் க்ரீன் இதில் ஏதாவது ஒரு கலரில் கூட இது கிடைக்கலாம் அதாவது பிங்க்கோட ஷேடோட இல்லை எல்லோ ஷேடோட ப்ரவுன் ஷேடோட இல்லை க்ரீன் ஷேடோட இது என்ன செய்யலாம் கிடைக்கலாம் ஆனால் ஒரிஜினல் ஜிப்சம் அப்படிங்கிறது பியூர் ஜிப்சம் அப்படின்னா ஒயிட் கலர் ஆர் கலர்லெஸ் ஆர் கிரே இன் கலர் இதில் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து என்ன செய்யணும்னா ஒரு சில சமயத்தில் ஒரு ஃப்ளவரோட பெட்டல்ஸ் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் பெட்டல்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும்ல அந்த பூவோட இதழ்கள் மாதிரி கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கிடைக்கிறதுனால இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு என்னன்னு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ப்ராப்பர்ட்டி ஜிப்சத்துக்கு 
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்சத்தில் இன்னொரு வெரைட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலபஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெரைட்டி கிடைக்குது இந்த வெரைட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹை வேல்யூ இருக்கக்கூடிய ஆர்னமெண்டல் ஸ்டோனில் ஸ்டோனாக இது வந்து என்ன செய்து யூஸ் ஆகுது அதாவது நிறைய இந்த நகைகள்லாம் செய்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஸ்டோனுக்கு இந்த ஜிப்சத்தை என்ன பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க இது அலபாஸ்டர் இது வந்து ஆர்னமெண்டல் ஸ்டோன் செய்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இது ரொம்ப வேல்யூ உள்ள ஒரு பொருள் அப்படின்னே சொல்லலாம் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பழைய காலத்துலலாம் நிறைய ஸ்கல்ப்சர்ஸ் செய்கிறதுக்கெல்லாம் இதை தான் வந்து ரொம்பவே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லலாம் புரியுதா சொல்கிறது இப்போ இதே இந்த அலபாஸ்டர் எப்படி இருக்கும் கிரானுலர் கிரானுலர்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் பார்ட்டிகிள்ஸ் மாதிரி இருக்கும் சின்ன சின்ன துகள் வடிவில் இருக்கும் கிரானுலர் அண்ட் ஓபேக்க ஓபேக்னா என்ன இந்த இடத்துல அதாவது வந்து லைட் வந்து இது வழியாக என்ன செய்யாது உள்ளே போகாது லைட் வந்து என்ன செய்யாது உள்ளே போகாது அதனாலேயே இந்த அலபாஸ்டரை என்ன செஞ்சாங்க ஸ்கல்ப்சர்ஸ்கெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணாங்க ஓகே அப்போ ஜிப்ஸத்தோட ஹார்ட்னஸ்ஸை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ் ஹார்ட்னஸ் ஸ்கேல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் ஜிப்ஸத்தோட ஹார்ட்னஸ் இது எவ்வளோ கடினத்தன்மையோடு இருக்குது ஹார்டாக இருக்கா சாஃப்டாக இருக்கா அதோட அளவு என்ன அப்படிங்கிறத இந்த மோஸ் ஹார்ட்னஸ்ஸை வச்சு நான் ஸ்கேலை வச்சு நம்ம கணக்கிடலாம் இப்போ இதோட ஹார்ட்னஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகேவா இதுதான் இதோட மெயின் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில் அலபஸ்டர் வெரைட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜிப்ஸம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா என்ன கலரில் கிடைக்கிது எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதோட சொலிபிலிட்டி பார்த்துருக்கோம் அது ஏன் இன்சுலேட்டராக இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த டாப்பிக்குங்கிறதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நல்லாவே இதை என்ன பண்ணிக்கோங்க ஸ்டடி பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஜிப்ஸத்தோட யூசஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு ஜிப்ஸம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு எதை சொல்லுவோம் நமக்கு எதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ் ஆகுதோ அதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லையா அப்போ ஜிப்ஸத்தோட யூசஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வாஸ்ட் ஏரியா தான் அதில் ஒரு சிலது என்ன செஞ்சுருக்காங்க உங்களுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டா போதுமானது இப்போ அலபஸ்டர் வெரைட்டி இருக்குது இல்லையா அது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஈஜிப்டு மெசப்பட்டோமியா இங்கெல்லாம் பார்த்தாக்கா அங்கே இருக்கக்கூடிய சிலை செய்கிறவர்கள் அதாவது ஸ்கல்ப்டர்ஸ் ஸ்கல்ப்டர்ஸ் வந்து இதை தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ட்ரை வால்ஸ் அப்புறம் பிளாஸ்டர் போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு இந்த ஜிப்ஸம் வந்து யூஸ் ஆகுது இந்த பிளாஸ்டர் போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு வால்ஸையோ சீலிங்ஸையோ ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ஒரு வாலை சீலிங்கை பிரிக்கிறதுக்கு இந்த ஜிப்ஸத்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்றா இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் இந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜிப்ஸம் தான் யூஸ் ஆகுது ஜிப்ஸம்மை த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டுக்கு ஹீட் பண்ணும்போது இது பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸை தருது ஓகேவா புரியுது அவங்களுக்கு ஜிப்ஸம் ஈஸ் ஹீட்டட் டு அபவுட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் டு ப்ரொடியூஸ் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் விச் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஜிப்ஸம் பிளாஸ்டர் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஜிப்ஸம் பிளாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவும் எதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது ஸ்கல்ப்டிங் மெட்டீரியலா இது யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இது எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா சர்ஜிக்கல் அண்ட் ஆர்த்தோபெடிக் காஸ்டில் இது யூஸ் ஆகுது அதாவது சர்ஜிக்கல் ஸ்பிளின்ஸ் அண்ட் காஸ்டிங் மோல்ஸில் இது என்ன பண்றாங்க யூஸ் பண்றாங்க இது மெடிக்கல் ஃபீல்டில் ஜிப்ஸத்தோட யூஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரில் ஜிப்ஸம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது எப்படின்னா சாயில் அடிட்டிவ் நம்ம மண் மண்ணோட ஒரு சில பொருளில் ஜிப்ஸத்தை வந்து சேர்ப்பாங்க இது ஒரு கண்டிஷனர் யூஸ் ஆகுது அதே நேரத்தில் ஃபர்டிலைசர் உரமாக கூட இது என்ன செய்து யூஸ் ஆகுது அப்போ அடிட்டிவ் கண்டிஷனர் அண்ட் ஃபர்டிலைசர் ஓகேவா இதுதான் ஜிப்ஸத்தோட யூசஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது மண்ணோட சேர்க்கறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளே சாயில் கிளே சாயில் என்ன களிமண் இருக்கு இல்லையா அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை ரொம்ப ஹார்ட்னஸ் இல்லாம லூஸ் பண்றதுக்கு ஹார்ட்னஸ் இல்லாம அது கொஞ்சம் லூஸா பிரியறதுக்கு இந்த ஜிப்ஸத்தை என்ன செய்யறாங்க யூஸ
இல்லையா அந்த உப்பு தன்மை ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா வந்து பிளான்ஸ் வந்து ரொம்ப குரோ ஆகாது அப்போது அந்த இடத்துல அந்த உப்பு தன்மைக்கு அந்த சாலினிட்டிக்கு எது ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் அயான்ஸ் தான் இந்த சோடியம் அயான்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜிப்ஸத்தை என்ன செய்கிறாங்க அந்த சாயிலோட மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இந்த வகையிலையும் ஜிப்ஸம் யூஸ் ஆகுது அப்போ எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான யூஸஸ் பாருங்கள் அடிட்டிவாக இருக்குது கண்டிஷ்னராக இருக்குது ஃபர்டிலைசராக இருக்குது க்ளே சாயிலை வந்து லூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் கால்சியம் அண்ட் சல்பரை ப்ரொவைட் பண்ணுது சோடியம் அயான்ஸ சாயிலேருந்து பிரிக்கிறதுக்கு இது பயன்படுது இதனால என்ன நடக்குது அப்படின்னா எக்ஸஸ் சாலினிட்டியை ரிமூவ் பண்ணுது ஓகேவா அடுத்த யூஸ் பாருங்க ஜிப்சம் யூஸ் யூஸ் இன் டூத் பேஸ்ட் ஷாம்பு அண்ட் ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸ் மெயின்லி டியூ டு இட்ஸ் பைண்டிங் அண்ட் திக்கனிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த டூத் பேஸ்ட்டோ ஷாம்புவோ ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அதில் ஜிப்ஸத்தை சேர்க்குறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட அந்த பைண்டிங் கெப்பாசிட்டி ஒன்னோட ஒன்னே பிணைஞ்சு இருக்கிறதுக்கும் சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கும் அந்த ப்ராடக்டை வந்து திக்காக வைக்கிறதுக்கும் இதை என்ன செய்கிறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இப்போ நம்ம சாதாரணமாக கேட்டிருப்போம் போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருப்போம் இந்த போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட்டுக்கு மெயினான காம்போனன்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க ஜிப்சம் புரியுதா உங்களுக்கு வேர் இட் ஆக்ஸ் அஸ் ஏ ஹார்டனிங் ரிட்டார்டர் டு கண்ட்ரோல் த ஸ்பீடு அட் விச் கேன்கிரீட் செட்ஸ் நம்ம கேன்கிரீட் போடுறோம் இல்லையா வீட்டிலலாம் அந்த மாதிரி போடும்போது அதில் அந்த ஹார்டாகி சீக்கிரம் உடனே அது காஞ்சி போயிடாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ரிட்டார்டராக அந்த ஹார்ட்னஸை ரிட்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க ஜிப்ஸை தான் அதோட சேர்க்குறாங்க எதில் போர்ட்லேண்ட் சிமெண்டில் அப்போ இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டு ஓகேவா இந்த அளவுக்கு ஜிப்சம் அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இன்னும் நிறைய யூஸஸ் இருக்குது உங்களுக்கு இது மட்டும்தான் இப்போ புக்கில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா மெமரி பண்ணிக்கோங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் தான் இது ஓகேவா இப்போ ஹோலாக நம்ம ஜிப்சம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஜிப்சம் ஈஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அபண்டன்ட் மினரல்ஸ் தட் ஹாவ் எண்ட்லெஸ் யூசஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இது ரொம்ப அதிகமாகவும் கிடைக்கிது அதே நேரத்தில் இதோட யூசஸ் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே கணக்கிலேயே சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு யூசஸ் இருக்கு மைனிங் ஆஃப் ஜிப்சம் இஸ் சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி அஸ் த மினரல் அக்கர்ஸ் இன் லார்ஜ் திக் பெட்ஸ் நியர் த எர்த் சர்ஃபேஸ் இது ரொம்ப பக்கத்திலே எர்த் சர்ஃபேஸ்லேயே இது என்ன செய்யுது ஈஸியாக கிடைக்குது ரொம்ப ஆழமாக போகணும்னு அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய அளவில் நல்ல திக்கான பெட்ஸாக இது வந்து நமக்கு கிடைக்குது அதனால் இந்த ஜிப்ஸத்தை வந்து வேறு எப்படியா தயாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே இது வரைக்கும் என்ன செய்யல யோசிக்கல இதை ரீசைக்கிள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் யோசிக்கல ஏன்னா இது அதிக அளவில் கிடைக்குது அதனால் ரீசைக்கிள் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லாமல் இருக்குது ஓகேவா ஹவர் லார்ஜ் ஸ்கேல் மைனிங் ஆஃப் ஜிப்சம் இன்வால்ஸ் கன்சிடரபிள் டேமேஜ் டு த என்வாயன்மெண்ட் ஓகேவா ரொம்ப அதிக அளவில் நம்ம ஜிப்ஸத்தை எடுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா இது நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டை ரொம்பவே டேமேஜ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இருந்தாலும் இது அதிக அளவில் கிடைக்கிறதுனால இதை இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் என்ன ரீசைக்கிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மெத்தடுக்கு அவங்க என்ன செய்யலை வரலை ஓகேவா புரியுது அவங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் யூசஸ் ஆஃப் ஜிப்சம் வந்து அப்படியே சுத்தமாக இப்போ சொன்ன யூசஸ் எல்லாத்தையுமே இது புக்கில் வந்து உங்களுக்கு பிக்சராக கிடைக்கிது அதுதான் இந்த இடத்துல நான் வச்சுருக்கேன் இதில் பாருங்கள் ஜிப்சம் குவாரி குவாரி எப்படி இருக்குன்னு காமிச்சிருக்காங்க இதுலேருந்து எத்தனை யூஸ் இருக்குது ஈஜிப்ட் ஏன்ஷியன் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் செகண்ட் யூஸ் வால் அண்ட் ஃப்ளோர் டிசைன் தேர்ட் யூஸ் பாருங்கள் ஜிப்சம் பிளாஸ்டர் அதாவது பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் ஓகேவா ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் கேஸ்டிங் மோல்ஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபர்டிலைசர் சிக்ஸ்த் ஒன் டூத் பேஸ்ட் ஷாம்பூஸ் ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸ் செவன்த் ஒன் பாருங்கள் சிமெண்ட்ஸ் அதாவது போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா அது எயித் ஒன் என்ன அபண்டன்ட் மினரல் இது வந்து அதிக அளவில் கிடைக்குது அதனால் இதோட யூசேஜும் அதிகமாகவும் இருக்குது ஓகேவா இவ்வளோதான் நீங்கள் ஜிப்ஸத்தை பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப